，这终于在现实中看到老兵搜山了。大家好，我是四郎。应观众的要求，咱们再来看一盘极尽中兵的对局。选择二零零一年派威互动电视排位赛，这个、比赛我也是第一次听说。红方是象棋大师黄海林，黑方是阳城少帅吕沁。来，抓紧进入开局。上来不用多说，中炮过河车，对平风马互挺骑兵。然后黑方平猫对车，红方压马，黑方退炮，红方兵五进一，金银中兵。吕钦大选择补士的变化，那红方冲兵，黑方打车，红方躲开，黑方充足，红方跳马，黑方拱兵，红方踩马。本局黑方走的是弃马的变化，直接进车压到二线。之前咱们看的棋谱呢，大多数都是跳正马，或者直接给马踩掉。这回呢，红方走了一个退中炮的变化。也是一路正招，首先把车给挡住了，再一个随时可以补象了。黑方继续弃马，他补象。现在红方如果踩马，黑方就捉马，红方踩中卒，黑方踩马要打底象。红方没时间吃马，只能先补一手，黑方再给马一跳。双方也是问题不大，这是普招啊。那么当吕钦的大补象以后，红方并没有踩马，他是先送个兵。这一路变化也是非常的猛。黑方要用卒拱，红方就踩马；黑方要是捉，红方就平炮来保。哎，把兵送掉，多出这么个棋。现场黑方并没有拱这个兵，他是逃马避其锋芒。那红方就把卒吃了，黑方平车来抓这个兵，红方不动声色的跳了一步马，把这个兵给保住了。因为你要是吃，红方就上马踩车，既踩着车又打着炮，这样走黑方必丢子儿，因为红方双马连环。四处都是马脚，你看这儿就没法放，不能保炮啊，这不丢子儿了吗？那黑方就不吃了，先把中兵干掉。你看这平淡无奇的一招冲中卒，里面就有飞刀，演示一下。黑方是准备上马踩车的，先踩着车打着底象啊，红方不得放这儿吗？那黑方不就可以杀兵了吗？中路打通了，先吃着红方的车，红方只能砍炮了吧？黑方再吃马又捉炮。这炮你说你怎么躲、啊？你要是打车，黑方再捉呀。比如说你这样吧，准备炮打边卒，现在到黑方了，那他就回马踩双。这车跟马肯定要丢一个，那红方吃卒，黑方踩马。你算算吧，现在黑方多子儿了。极尽中兵里的飞刀隐藏的很深，对新手是非常不友好的。来，咱们回到实战，这里当黑方冲卒拱兵的时候，红方是先退炮打车，黑方一逃。红方平炮给这个兵生根，那黑方还是上马踩车，红方平车捉炮。这回黑方不敢吃兵了吧？有根了。那黑方也不让红方白吃，退炮连环。接着红方跳马用炮打车，还是吃不动兵，只能躲。然后红方再补象连环，补象以后呢，红方这个车也解脱了，要不然始终被拴着。再一个，红方随时可以进炮打中卒啊。当然了，什么时候打，那就得看个人口味了。咱们继续下一招，黑方往左平卒，准备往下拱了。红方没有打中卒，他往前推兵。黑方往下冲卒，红方往下冲兵。现在红方的兵拱着黑方的炮，黑方平炮打兵一点问题没有啊。红方有可能会进炮打卒，黑方再来个进炮对炮，双方也是问题不大。现场黑方吕钦他来了一波弃子攻杀，炮不要了，平了对车。那红方吃车，黑方踩车，红方平兵拱炮。这里黑方是用马把兵踩掉，踩完之后，红方直接把中卒给打了。这个棋有点着急了，他应该先来个上马踩车啊。这个车往右是没点了，只能说往左，然后再打中卒啊。多少有点心急了。那红方把中卒打了，黑方上马踩炮。红方进了一步，黑方往下冲卒，现在卡住象眼，准备打底象。这象应该是没救了，你飞边向黑方踩中象啊！当时红方是补了个士，哎，你可以打象，不带将就行。那黑方还不打了呢，他先给马跳到巡河，别住红方的马腿儿。现在红方左侧的马没跟，红方出局保了一下，黑方进车再捉炮，炮也没跟呢。红方把中炮往左平，堵住黑方的车。现在是连环炮。其实红方准备跟黑方死对车了，但是还没等对呢，黑方突然炮击底象。如果现在对车的话
，黑方就小刀弯心一将，老帅跟士都不敢动吧，不然底下这个车没了，打穿了吗？你就是平老帅这期也是丢，稍微麻烦一点，黑方平卒将，啃不动，只能往左，黑方在马踩中象。如果再把这匹马往底线一跳，用炮将一步杀，你说这期怎么解？不是狙又没了，难道说还往上塞炮？那黑方拱了呗，还是白拱？红方要是再躲老帅，黑方就平卒用马将，这回狙应该没了。你回中间的话，黑方就进卒将了。哎，红方一吃，黑方一踩，完事儿。你说黑方这期多狠吧？这当时吕金他那炮击底象，红方没敢对狙。但是他也没走对，他这里整了一个飞龙在天，防止黑方踩中象。其实红方最稳的是进居来保象，而且离开了底线。现在黑方踩中象也不怕了，小刀弯心，红方也可以用试吃。来，咱们回头现场看一下这招飞龙在天到底怎么样。接下来黑方小刀弯心一将，这手棋还是来了。关键是红方你没有提车，黑方这个卒你就不能吃啊，这个卒活下来了。那红方只能动老帅了，这回黑方没有再平卒，因为确实没意义了。其实黑方很想跳马，但是无奈红方有个炮啊。那么接下来黑方就往左平卒来攻击红方的炮，红方可不能说进炮打马，这样的话黑方就小刀什么都不弯，吃卒丢车，不吃卒上马一步杀。这个棋相当刺激啊！红方现场走的是进去来捉马，对着干了。黑方没换，往中路跳。这个马一走，红方把这个马打掉。黑方用象一飞，接着红方平车捉马，还是想换子儿。黑方占了点便宜，把底势敲了。那红方吃马，黑方打马。换完以后呢，红方还是有危险的。首先是他这个马炮啊，黑方的一个车捉了俩呢。他先来个平炮一将，黑方落象，然后红方也把象一收，给马生根。红方这个车呢，任务量还是不小，既保着马又保着炮。下一招，黑方平炮战擂，跟红方的老帅在一条线上，这就相当于空投炮了。下一招，红方可能是没吸走还是怎么样，他落了一手象，黑方把炮推到视角，红方上马踩车，黑方平车捉马。其实这里红方是否应该进车保马呢？先把这个车挡住再说。假设黑方平车砍底象，红方就飞象啊，这个车还没法下底。黑方要是敢往起提，红方就往这跳马。这匹马位置非常的好，既可以卧槽，又可以挂脚，还是能牵制一下黑方的。当时黑方平车捉马，红方往这儿跳，黑方进车再捉。其实这个地方红方应该果断的把卒踩掉，因为你毕竟多子啊，这个卒是很危险的。这里他就没管，往上跳。现在红方马的位置呢不是很好，和刚才那个可差远了。那也能卧槽，这也没法卧呀。黑方这边可以放手大干一场了。首先平车一将，红方只能躲。黑方把边兵一吃，现在下底一将是杀棋。现场红方是电炮，那为何他不敢出老帅呢？这样走吧，马就丢了，因为黑方下底一将，老帅上二楼，然后退车捉马。既捉着马，平车还是杀棋，也就是说你必须得硬一手，那红方的马就没了。现场红方是电炮了，那黑方下底将，红方垫住，然后再进卒一将。红方如果吃卒，黑方就杀炮将，然后再把象一砍，也就是说红方剩光杆了。这里他是上老帅，黑方给炮一吃，砍完炮以后，现在可以平车一抠，是抽车的棋。红方这里上马给车生根，而且可能要强行踩炮啊！黑方当时是退了一步。其实现在红方问题不大，如果他能把这个象飞到边路，黑方也是暂时没什么棋的。现场他走了个败招，把车往左平，什么意思呢？难道说要下底对攻？但也弄不死啊！那吕特他这边可不管了，首先平车一抠，红方不能往右，不然撑势一将了，他只能往左。最后，黑方平卒拱象，一招毙命。这个象一死，黄大师认输了。首先，黑方第一选择是平车一将抽马的棋，这个没得黑吧？如果说逃马，比如说放这儿吧，那黑方就撑势，撑势以后可以平炮一将啊
，红方这里连下敌一将的权利都没有，因为你这是在帮倒忙，黑方定向啊，你杀将一将，黑方上二楼。现在黑方老将已经在明面，平车一扣就死，这里还得说往中间送马，那黑方吃了。现在平车将还是杀棋啊，你要是把局方上垫，黑方就下底车走老兵搜山。这个平车一扣你怎么解呀、啊？其实无论红方怎么应对，黑方都是这个套路，可以说是上天入地的夹击。好，今天这盘就到此结束，不要忘记点个赞，我是四郎，下期更加精彩。